Günaydın arkadaşlar. Yeni kalktım hala uykuluyum. Kapımızın üçüncü günündeyiz. Birazdan çadırlarımızı toplayıp ATV'lerimizi yükleyeceğiz. Arabalarımızı da burada bırakacağız. Ve yapmak istediğimiz bir tur vardı. Alp dağları etrafında. O tura bugün başlayacağız. Gideceğimiz yerler yine ikinci dünya savaşından kalma bazı kareler ve depolar olacak. Kamp yeri organize etmediğimiz için yaban kampı şeklinde kamp yapmaya çalışacağız. Bakalım eğer uygun bir yer bulabilirsek bulamazsak etraftaki pansiyonlar ya da kamp yerlerinde araştırmaya başlayacağız. Şimdilik benden bu kadar. Önce bir kahvemi içeceğim. Ondan sonra çadırımı sökeceğim. Görüşmek üzere. Ağırlığınızı verin de arkadan Evet Engellimiz çıktı Önümüzde ay engeller var Ağaçları temizleyeceğiz Hop hop hop hop Buraya ben geldim ya. Balta yok mu balta? Tamam. Geçin tutalım.
Oh. Yorulduk valla. Nur abiyi de buradan kurtardık. Şimdi aşağı doğru ATV'nin yanına gideceğiz. Sen geç, sen geç. Sen, sen geç abi, gelme yanına. Baya zevk yolu ya. Zevk, zevk yolu ama. Kirayıcı rampalı. Bir deri geçse al. Vay evet. Ev yapmışlar tam buraya anlamıyorum ya. Ama terk edelim bu evler de. Harika, harika, mükemmel bir yer. Vay vay vay vay, kimler varmış burada? Türk of Road Team. Şuraya bak, bak, bak, bak, bak, bak, Sinasi, Orhan. Demet abi, Kaptan Nuri. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün kampımızın üçüncü gündeyiz. Sabah eşyalarımızı toplamıştık bildiğiniz üzere. Ee, buranın çok ünlü bir yolu var. Adı e, Aziyata Kamp Caddesi diye geçiyor. Yani Aziyata Caddesi. O e, eski askeri bir yol. Orayı e, gitmeye çok istedik. Oraya gittik, gezdik fakat e, yukarıda bir askeri bir bölge vardı. Eski e, bir kale. Oraya çıkamadık çünkü toprak kaymış olmuş anladığım kadarıyla orada. Onun için tekrar e, geri dönüp şu an o bulunduğum noktada bir kamp yerine geldik. Buranın adı Serra Maria Camping. Eşyalarımızı ve ATV'lerimizi şu an burada bırakıyoruz. Hemen arkamda gördüğünüz yeşillik alana çadırlarımızı kuracağız. Şimdi arkadaşlar ve ben çok acık. Onun için İtalya'da yenilecek e, çok özel iki şey var. Birisi pizza, diğeri makarna. Şimdi makarna yemeye restorana gidiyorum. Karşımdaki evde sahibi. Buongiorno. <gülüyor> çok iyi niyetli, çok sevimli bir adam. Bizim ekip buraya geldi. Beni yalnız bıraktılar. Şu an yemeklerini siparişini verdiler. Hepsi burada. Bunlar yemeklerini yiyorlar ama ben açtan ölüyorum. Görüyorsunuz. <gülüyor> Bana bunu like gördüler. Rabbiye varmış başka yok. Bugün bununla yedi yedi yedecekmiş. Onu ye sana bir tane daha vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ baştan say. Bir, iki, bir, iki, As üç. Askerlik yapmayanlar belli dört, oldu. Bir daha tekrar. Bir, Sağ baştan. İki, üç, dört. Emir Bey komutanı. Dur bir daha. Olmadı. Beş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> off-roadçu Emir Bey gönlüsü. 
Acıttık açıyor oynamaz yemeğimizi yiyelim ama öncelikle çadırımızı kuracağız. Görüşmek üzere. Ee, yarışmaya başlamadık ama yani yarışmadık fakat yarışın birincisi Orhan. İlk kampında en hızlı çadırı okurdu. Nasıl yaptın bunu? Abi halinde. Çip şahs iki dakikada. Ha, süper yapmışsın. On numara. Evet, Orhan çadırını kurduk. Şimdi e, Nur abi. Burada da Şinasi cebelleşiyor. Semet abimiz yerde yatacak. <gülüyor> yerde yatacak. <gülüyor> evet. Benim de ATV çakılı eşyalar. Ben de onları boşaltayım. Tam şuraya. Şuraya çadırımı kuracağım. Keyifler nasıl? Abi güzel geleceğim vallahi. İyi harika. Çok güzel, çok mükemmel. Harika. Nasıl? İyi dinlenebildin mi bu akşam? Oo çok güzel yattım. İyi. Bugün çok erken de kalkıyorum. Kendi kendime kalkıyorum uyanıyorum. Yeterli geliyor. Geç yatıyoruz, erken de kalkabiliyoruz maşallah. Süper. Nur abi, gece nasıl geçti? Süper geçti. Evde bu kadar rahat uyumuyorum. <gülüyor> evet, burada kimler varmış? Orhan, Oo. nasıl uyudun birader? Abi bomba gibi. Dünkü e, off-road'dan bayağı yorulmuşuz. Her tarafımız ağrıyor ama sabah kalktık bir duşumuzu aldık. Güzel bir köy kahvaltısı yaptık abi. <gülüyor> salla salla Güzel köy kahvaltısı. Yani. İki tane aşamış yumurta yemiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yumurta var, zeytin var, sucuk var. Diyor, salam var, var, salamımız vardı, Her şey vardı. kahvemiz vardı. Tamam. Evet. Semet abi. Sen hele çadır kurmadın abi. Sen Vallahi tam bir kampçısın. Günden... Sana hayran kaldık cesaretten dolayı. Gece nasıl iş anlat bakalım. Vallahi ne diyeyim biz biz yani takım geldik yani güzel geldik. Her şey sağlam yani <gülüyor> kalite kalite yani. Kalite yani üşümedim. Vallahi. Sauna gibiydi yani. Tam survivor adamı ya. <gülüyor> Günaydın arkadaşlar. Kampımızın dördüncü günden sesleniyorum. Dün gece bahsettiğim gibi e, İtalya'da bulunan başka bir kamp alanına geldik. Saat... 8 gibi çadırımızı kurduk, geceledik. Çok e, şirin, ufak ve sevimli bir kamp yeri. E, sahipleri de gerçekten çok iyi niyetliydi ve çok güler yüzlerdi. Hatta bizimle fotoğraf çekildiler. Güzel ilgilenip bizi akşamda ekranda bulundular. Ben de onlar için bu sabah drone'u uçurup bir klip yaptım. Klip karşılığında da yine iyi niyet gösterip e, hesabımızdan 15 lira düştüler. Böylelikle gecemizi burada 60 öyle geçmiş olduk. Eşyalarımızı arkamda gördüğünüz gibi ATV'lerimizi yükledik. Buradan e, yola çıkıp gitmek istediğimiz bir başka bir noktaya doğru ilerleyeceğiz. Dördüncü gün aslında Fransa İtalya sınırında bulunan çok ünlü bir yol var. Oraya gitmeyi planlıyoruz. Orası e, Avrupa'daki en tehlikeli yollardan bir tanesi. E, oraya doğru yolumuza Devam edeceğiz fakat bugün ulaşmamız mümkün değil. Aşağı yukarı 100 km sonra başka bir yerde bu sefer ama yaban kampı şeklinde bir kamp yapacağız. Daha sonra motorcuların, ATV'cilerin gidip görmek istediği İtalya ve Fransa sınırındaki yere ulaşmış olacağız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Arkamda arkadaşlar hazır beni bekliyorlar. Görüşmek üzere. Bay bay. <gülüyor>
Merhaba arkadaşlar. Şu an Lüsan'a son Cevanni kasabasındayız. Uzun bir sürüşten sonra buraya geldik. Şu an olduğumuz noktada hemen arkamda bir Türk restoranı e, bulduk. Burada döner ve kebap yapılıyor. Birazdan içeri girip e, yemeklerimizi yiyeceğiz. Gurbette de olsak Türkiye'ye dair e, tatları buralarda keşfetmek, buralarda görmek bizi mutlu ediyor. Tabii ki Türkiye'nin e, tadını e, ve lezzetini mutlaka aratacaktı burası ama yine de İtalya'da bile döner yemek bizim için bir lüks. İstanbul kebap pizza. Ya, Tamam. Domates. Tamam. Yoğurt sos. Tamam. Abi elde mi tamakta mı yiyorsun? Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Antep. Evet. Antep. Ben de Antep'te damadım. Benim eşim Antep'te. Ha. Sen Benim eşim. Bizim eniştemiz. Enişte. Aynen. <gülüyor> Hoş geldin. <gülüyor> Hoş bulduk. Şey mi olsun? Yufka mı olsun yoksa bu? Dürüm şeklinde. Dürüm şeklinde. Tamam. Dürüm. Bir dürüm de ben alayım bir zahmet. İki tane. Acılı olsun. Tamam. Hoppa. Antep'ten mi geliyor acılar? Evet. Burada kendimiz yok. Yani. Buranın acısını Buranın. biz kendimiz yapıyoruz. Tamam. Kazakçıydı. O da sigortasız. 12 saat çalışıyor. Nasıl? E, gelir gelmez hiç dedin mi? Bir hafta sonra, iki hafta sonra. Ne diyeyim ben buraya? Ben dönüyorum geri. Hiç düşündün mü? Ben hiç öyle bir şey aklımdan geçmiyorum. Abi ben gitmek Hayır. istiyorum. Abi niye gitmek evet. istiyorsun? Türkiye. Türkiye. Çok Türkiye. Türkiye. Evet. Evet. Evet. Şimdi Türkiye'nin neyini çok seviyorum. Yani. Abi, arkadaş ortamını çok seviyorum. Aynen. Aile ortamını. Mesela bir Aynen. cenazen Aynen. oluyor. Aynen. Aynı gün gidip bulunuyorsun. Bir Aynen. düğünün oluyor. Aynen. Aynı gün. Aynen. Ama Aynen. burada telefon açıyorsun yalnız arkadaş. Çünkü o şekilde görüşebiliyorsun. Evet. Zaten bir limit koymuşum kendime. Ona göre bir ileriye dönük işler yapıyorum. İnşallah. Yani 50 yaşına girdiğimde memleketime gideceğim. Sen orada ailemi Evli misin? Burada eşin falan. Kızım burada o gitmek istemiyor. Aynısı bende de. Benim de kız var. O da şey. Benimki de Almanya'da. O da Almanya'da kalmak istiyor. İşim iyiydi aslında. Ben Antep'te kazakçıydım. Kendim kesiyordum. Kendim yapıyordum yani. Ama olmadı. Yapamadım. Yapamadım. Gençlik yani. Yaşımız daha şimdi. Evet. Avrupa'da daha güzel oldu. Daha cazip geldi değil mi? Ben genelde buna şükür. Evlendi. Kısım okuyor. Çok şükür. Evet çok şükür. İtalya'ya geldik. Burada Türkçeyi olmamasına rağmen bizim için özel Türkçeyi yaptılar. Şöyle fincanda bardaklarımız Şu geldi. Şu abi uykucu. Şu benim. <gülüyor> Bu o uykucu benim. arkadaş. Yorgunsun galiba. Sen, <gülüyor> temin, abi. Şimdi bir soru soracağım sana. Soru abi. Ee, Antep'te misin orijinal anlayalım bakalım. Hayat ne oluyor Antep'te? Hayat başlıyor. Evin e, salonudur diyelim yani önündeki bahçede. Avlusu. Avlusudur. Tamam sen orijinal <gülüyor> Antep'lisin. <gülüyor> evet. Eyvallah. <gülüyor> Afiyet olsun. Eyvallah. <gülüyor> Çaylar geldi. Ben şu kaşığı. Getiriyorum abi. Ondan çözelim. Ya abi al sen onu al. Ben plastik alıyorum. Al al abi. Tamam. Gitsene. İstanbul Pizza Kebap personeli çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Eyvallah. Ayağına Kendinize sağlık. iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Herhalde şey, e, bir 12 dakika kadar sonra 2 saat yapış. Siesta. On, ondan sonra da bu işi de açıyorlar 7'ye kadar. Res, restoranlarda geriden 12'ye kadar. Ardından bana rahat ya. Görüş daha iyi belki de. Bilmiyorum da biz alıştığıyız. Binakyo'nun yazarının e, tahmin ediyorum doğduğu kasaba burası. Evet, Bernante. Herhalde bu kasabada Pinokyo hikayesinin yazarı doğmuş. Çünkü her tarafta Pinokyo ile alakalı resimler ve heykeller var. Nur abi, Adyat'a kapışalım yazdı. Ve biraz çekim yaptık. Bir dakika da olsa yani bir dakika da olsa görüntüyü buradan çıkmak lazım.
걸걸이다 담배 타실까 씁쓸한 입간 연기처럼 진한 기억이 비어오른다 Günaydın arkadaşlar. Kampımızın bugün 5. günündeyiz ya da 4. gündeyiz. Artık ben de güne karıştırdım. Çadırlarımızı arkamda görürsün inşallah kurmuş dün akşam. Şimdi toparladık. Ee, az önce kahvaltımızı da yaptık. Ee, ATV'leri de yükledik. Yola çıkacağız. Bugün gideceğimiz yer dediğim gibi dün bahsetmiştim. İtalya ve Fransa sınırında bulunan motorcuların, crossçıların, ATV'cilerin, bilomum ofraçıların gitmek istediği en meşhur yollardan biri olan İtalya-Fransa sınırı arasındaki o yola gideceğiz. Oraya gidene kadar 50 kilometrelik bir yolumuz var. Daha sonra o sınırdaki yolun tamamı 70 kilometre. Bugün planımız dahilinde 120-130 kilometre gezip daha sonra başka bir yerde kamp yapmak var. Oraya kadar bakalım yolu başımıza neler gelecek. İnşallah önemli bir şey olmaz. Bugüne kadar herhangi bir büyük aksilik olmadı. Ufak tefek şeyler oldu ama yolumuza çok şükür devam edebiliyoruz. Fazla e, lafı da uzatmak istemiyorum çünkü hafıza katil alakalı problem yaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet, kamp alanından yola çıkıyoruz an itibariyle. Dolardı şimdi Nur abi. Ha, hadi ha. Harika, harika bir yer. <gülüyor> 